geçen hafta iki değerli olan, bir ve sıfırdan ibaret olan simgesel mantığı ve bul cebrini işlemiştik. Halbuki insan zihni bu şekilde çalışmaz. Düşüncelerimiz siyah ve beyazdan ibaret değildir, griler arasında geziniriz. İnsan beyninin çalışma sistemini simüle ederken ve yapay zekayı geliştirirken bulanık mantık ortaya çıkmıştır. Bulanık mantık kesin değerlere dayanan düşünme yerine yaklaşık düşünme kullanır. Karmaşık, modellemesi zor, doğrusal olmayan, belirsizlikler içeren sistemlerin kontrolünde başarılı bir yöntemdir ve tıpkı insan mantığı gibi ara değerlere göre çalışır. Bulanık mantıklı bilgi dilsel ifadeler şeklindedir. Büyük, küçük, orta, çok, az gibi. Günlük hayatta rastgele kullandığımız ifadelerde bulanık bir yapıya sahiptir. Bir şeyi tanımlarken, bir olayı açıklarken, komut verirken ve daha birçok durumda dilimizdeki sözel veya sayısal ifadeler bulanıklık içerir. Bir olayı anlatıp bir durum karşısında karar verirken bu tür kesinlik ifade etmeyen terimler kullanırız. Bir kişinin nasıl gösterdiğini söyleriz. Ona yaşlı, orta yaşlı, genç, çok yaşlı ve çok genç deriz. Yolun kayganlık ve rampa durumuna göre arabanın gaz veya fren pedalına biraz daha yavaş veya biraz daha hızlı basarız. Çalıştığımız odanın ışığı yetersizse onu biraz artırır, yeterinden fazlaysa biraz azaltırız. Bütün bunlar insan beyninin belirsiz ve kesinlik içermeyen durumlardan nasıl davrandığına ve olayları nasıl değerlendirip tanımlayıp komut verdiğine dair birer örnektir. İşte bulanık mantık da bu mekanizma örnek alınarak tasarlanmıştır. Simgesel mantıkta sadece sıfır ve bir vardır. Arası yoktur. Bulanık mantıktaysa her şey sıfır bir aralığında bir değerle gösterilir. Siyah ve beyaz değil, renklere değer vardır. Bulanık mantık yaklaşımıyla insanlara ait veriler ve deneyimler işlenerek programlara ve makinelere çalışabilme yeteneği kazandırılır. Sözel ifadeler bilgisayar ortamında matematiksel bir dille ifade edilmektedir. Bu matematiksel ifade bulanık mantık ve bulanık kümeler yaklaşımıyla gerçekleştirilir. Aristo mantığının sadece iki değerden oluştuğunu söylemiştik. 1900'lü yılların başlarında Jan Lukasiewicz üçüncü bir değer ekleyerek 0-1-2 yaptı. Donald Knut ise 1938'de eksi 1 0 1 sayılarını kullandı. Ne var ki üç değerli bu yaklaşımlar önemsenmedi ve kabul görmedi. 1965 yılında Azerbaycanlı elektrik mühendisi Lütfi Zade, bulanık küme kuramını anlatan bir makale yayınladı ve bulanık mantığın modern anlamda ilk kurucusu oldu. Zade, bulanık mantığın ilke ve yapısına ait birçok bilimsel yayın hazırlayarak bu alanın önderi oldu. Bulanık mantıkla kontrol konusundaki ilk uygulama 1974'te Esilim ve Mamdani tarafından buhar makinesinin kontrolüyle gerçekleştirildi. Mamdani, Zade'nin dil bilimsel kural yaklaşımının bilgisayar tarafından kolaylıkla işlenebildiğini gösterdi. Bu yöntemle kontrol endüstriyel bir prosese ilk kez 1982'de Danimarka'da bir çimento fırınının kontrolünde uygulandı. 1987 tarihinde Hitachi firması Sendai metrosuna bulunuk mantık kavramını uyguladı. Böylece %10 enerji tasarrufu sağlanmıştır ve trenin beklenen konumda durması 3 katı iyileşti. 1988 yılında Tokyo borsasında kara pazar olarak da anılan krizin sinyallerini Yamaichi Securities'in kullandığı bulunuk mantık temelli akıllı sistem tam 18 gün önceden haber verdi. Bu çok başarılı sonuçların ardından bulanık mantığa ilgi yoğunlaştı. 1989 yılında aralarında IBM, Matsuhita, Toshiba, Omron, SGS, Thomson gibi firmaların da olduğu toplam 51 şirket bir araya gelerek Laboratory for Interchange Fuse Engineering, kısaca 
Life isimli laboratuvarları kurdu. Füzyolojik, bulanık mantık demek. Doçent doktor İsmail Altaş, bulanıklık kavramını açıkladığı makalesinde şöyle der. Klasik denetim sistemlerindekinin aksine, sistemlerin matematiksel modeline gerek duymadan, sadece istenilen çıkışı verecek şekilde girişe uygulanan işaret ayarlandığından, bulanık denetimin işlemesi tıpkı usta bir insanın o sistemi denetlemesine benzer. Yani bulanık mantık ve bulanık küme işlemleri kullanılarak, makinelerin insanlar gibi kararlar vermesi sağlanabilmektedir. Sadeye göre bulanık mantığın ilkeleri şunlardır. Bulanık mantıkta kesin belli olan değerler yerine yaklaşık değerler kullanılır. Bulanık mantık için bilgi çok az, az, küçük, büyük şeklinde dilsel ifadelerle tanımlanır. Bulanık mantıkta tüm değerler, 0 bir aralığında bir üyelik derecesiyle gösterilir. Her mantıksal ifade bulanık ifadeye dönüştürülebilir. Matematiksel modeli çok karmaşık ve zor olan sistemler için bulanık mantık uygun bir yöntemdir. Peki bulanık küme deyince aklınızda ne canlanıyor? İlkokulda öğrendiğimiz kümeleri düşünün. Bir eleman bir kümenin ya elemandır ya da değildir öyle değil mi? Belirsiz eleman diye bir şey olamaz. Ya da bir nesne, hem A hem B kümesinin elemanı olamaz A ve B kesişmiyorsa. Fakat bulanık küme teorisinde belirsiz elemanlar vardır. Günlük hayattan bir örnek verelim. Klasik küme mantığına göre bir grup insanı yaşlılar kümesine dahil edelim ve kriterimiz 60 yaş olsun. 61 yaşındaki birisi tam yaşlıdır, tıpkı 90 yaşındaki biri gibi. 59 yaşındaki biri ise bu kümenin tamamen dışındadır, tıpkı 25 yaşındaki biri gibi. Oysa ki gerçekte pek öyle değil, yavaş yavaş yaşlanırız bir süreç vardır. İşte bulanık kümede yaşlılar kümesinin kriterini 25-75 yaş arası alırsak, 75 yaş ve üzeri tam yaşlıdır, siyah alandadır. 26 yaşındaki birisi ise kümeye birazcık dahil olmuş, Biraz yaşlıdır. Yine beyaza yakındır ama bir ton koyulaşmıştır. 50 yaşındaki birisi ise kümeye yarı yarıya dahildir, gridir. Bulanık mantığın uygulamalarına bakacak olursak, karmaşık ve belirsiz sistemlerin kontrolünü etkili bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılır. Özellikle endüstriyel otomasyon, trafik sinyalizasyonu, ev aletleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Tıp alanında hastalık tanı, tedavi planlaması ve ilaç dozacı gibi süreçlerde kullanılır. Teşhislerin konulması için belirsiz verileri işlemek gerekir. Trafik yönetimi, rota planlaması ve araç sürüş güvenliği gibi alanlarda belirsizlikleri hesaba katmak için kullanılır. Bulanık mantık sayesinde bir gün hepimiz sürücüsüz araçlara ulaşabileceğiz. En önemli uygulama alanlarından birisi yapay zeka ve robotik. Zaten insan zihni dikkate alınarak ortaya konan bir yaklaşım olduğu için böyle olması çok doğal. Bulanık mantık yapay zeka ve robotik uygulamalarında kullanılıyor. Özellikle robotların duysal verileri işlemesine ve kararlar almalarına yardımcı oluyor. Finansal alanda risk değerlendirmesi, portföy yönetimi ve piyasa analizi gibi Uygulamalarda bulanık mantık kullanılır. Belirsiz finansal veriler için biçilmiş kaftanlar. Akıllı ev cihazlarının kontrolü, enerji yönetimi ve güvenlik uygulamaları gibi alanlarda da kendine yer bulur. Dilin belirsizliği ve anlam karışıklığıyla başa çıkmak için doğal dil işleme sistemlerinde kullanılır. Ürün kalitesinin kontrolü ve iyileştirilmesinde rol alan bir yaklaşımdır. Böylece üretim hatlarında hatalar tespit edilebilir. Hava kalitesi izleme, atık yönetimi ve su kaynaklarının korunması gibi çevresel uygulamalarda da. Kısacası hayatımızın birçok alanında makineler de bizim gibi düşünebilmekte. Bulanık mantık sayesinde. <gülüyor>